ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻത്തിൻ്റെ ഫിസിക്സ് ചാപ്റ്റർ മോഷൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാർ ഗ്രാഫ് പൈ ചാർട്ട്സ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് എക്സെട്ര ഇവയിൽ ഓരോ ഗ്രാഫിനും ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസ് ആണുള്ളത് സോ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് ഗ്രാഫാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ഗ്രാഫ് പ്രൊവൈഡ് എ കൺവീനിയൻറ്റ് മെത്തേഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ഹിയർ നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് മോഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്നതാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ എക്സെട്ര ഇൻ ഓൾ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് Time is an important factor. So, in order to represent motion of an object, we use a line graph. Because a line graph is used to show how a physical quantity or any number changes over time. Normally, in a line graph, x-axis represent time and y-axis represent the physical quantity or any number. So, if we use a line graph, we use a moving object in the ഓരോ ടൈമിലുമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണ് എന്നെല്ലാം മോർ കൺവീനിയൻറ്റ് വേയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഇൻ വിച്ച് എക്സ് ആക്സിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ടൈം ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഇൻ വിച്ച് എക്സ് ആക്സിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ടൈം ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി നൗ ഗോയിങ് ടു ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം സോ വൺ ഓഫ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഏസ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഓർ സ്പീഡിൽ എത്ര വേരിയേഷൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു or we can say using this we can show how fast an object move and the second use is name indicate cheynadu pole distance time graph use edukonde how much distance an object covered ennu represent cheyan sadikkunu or simply we can represent the change in position of an object here one thing is that different condition le move cheyna object ne represent cheyanum ee graph use cheyam different conditions in the sense object uniform motion la irikkam non uniform motion la irikkam or at rest a irikkam previous class il padichathana uniform motion means object covers equal distance in equal intervals of time for example given table values represent a uniform motion ivide ore one hour lum object 5 meter aanu travel cheynathu So we have a line graph like this when we plot this data. So it is clear that or uniform speed illulla or uniform motion illulla or object inde distance time graph ennu parayunathu or straight line aayirikkum. Now let us move to non uniform motion. We know non uniform motion means an object covers unequal distance in equal intervals of time. Here this table represent non uniform motion of an object and the corresponding distance time graph looks like this. So it is clear that in non uniform motion it is not a straight line and it shows a non linear variation. Here the third graph represents an object at rest. Because ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു അവേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ടെൻ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തതായി കാണാം and the next 3 hours object cover ayna distance la variation onnum kaanikkunnilla that means object remains at rest here one more fact is that nammal previous class il paranjirunno distance may be greater than or equal to displacement distance um displacement um equal aavunna case il uniform speed enna term nu pagaram uniform velocity enna term namukku use cheyam ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ബി എന്ന പോർഷൻ എത്ര സ്പീഡിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് 
here a b in the portion de corresponding time and distance values calculate in the a in the point in the x axis in a parallel i or line draw jayinu, and b in the point in the y axis in a parallel i thar or or line draw jayinu. E rand line meet in the c in the point in in this triangle ABC, AC denotes the time interval and BC denotes the distance. We will speed is equal to distance by time. So, AB in the portion travel is speed in the BC divided by AC. Here, BC is equal to S2 minus S1, which is distance, and AC is equal to T2 minus T1, which is time interval. Therefore, speed V is equal to S2 minus S1 divided by T2 minus T1. Now, we are going to the second graph which is velocity time graph in which X axis represent time and Y axis represent the velocity. Now, what are the uses of this velocity time graph? Name indicate in the pole, velocity lulla variation more convenient way represent in e graph you see no. Now, variation in velocity means there is an acceleration. So, uniform acceleration e patti study chayinadhinam e graph use yinu. And finally, in order to find the distance, this velocity time graph can be used. Now, let us consider the graphs under uniform velocity and non-uniform velocity. Now, let us take a velocity time graph for an object under uniform velocity. Namukariam uniform velocity indicate in time and answer velocity change in that is velocity is a constant. So it will be a straight line parallel to the x-axis. Namukariam velocity is equal to displacement by time, and here distance is equal to displacement also. So here we can write velocity is equal to distance by time. So, distance calculate in the NIE, we are multiplying velocity and time. Here, A, B in the portion, let distance calculate in the NIE, we are drawing perpendicular lines from A and B to the line X axis and we get a rectangle A, B, C, D. Here, the height A, C represent the velocity value and C, D represent the time interval which is T2 minus T1. So, the distance is equal to Velocity into time that is AC into CD that is 30 into T2 minus T1 kilometer. Now let us consider the velocity time graph under non-uniform velocity. Namkariyam non-uniform velocity means velocity vary chain under. And this variation can be uniform or non-uniform. Ivide thani velocity uniformly vary chain or we can say Uniformly accelerated motion example aana. because it table in the number months long if the velocity vary chain under but variation or uniformity under this is the velocity time graph for the given data here a e in the point delay distance on a calculate another previous example la mentioned to the pole object travel either the uniform velocity line no angle Distance is equal to, as we mentioned earlier, the area of rectangle A, B, C, D. But if it is variation in velocity or acceleration, distance is equal to the area of rectangle A, B, C, D plus the area of triangle A, D, E. That is, area of the rectangle A, B, C, D is equal to A, B into B, C plus area of the triangle A, D, E is equal to half into A, D, E into d and the next is velocity vary chain in uniformity illa in undengil or if it is a case of non-uniform acceleration then the velocity time graph can have any shape so we are winding up today's class i have given the previous class links in the description box if you have any doubt then please mention it on the comment box and thank you for watching this video